ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ തിയറിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഗിൽഫോർഡ് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് അതിന് എസ് ഐ മോഡൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ മോഡൽ ഓഫ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണെന്ന് അപ്പോൾ ആരാണ് ഗിൽഫോർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ തിയറിയുടെ പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഗിൽഫോർഡ് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് അതിന് എസ് ഐ മോഡൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം എന്താ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇൻ്റലിജൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂമറസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഗിൽഫോർഡ് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസിൽ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ കുറേ എന്താണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹി ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് മോഡൽ വിത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ദൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫൈനലി വൺ എയ്റ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഗിൽഫോർഡ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് വൺ ട്വൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മോഡലിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെയും സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തി പിന്നെ അതെന്താ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫൈനലി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എത്ര ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ആസ് പെർ ഗിൽഫോർഡ് തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില ബുക്കുകൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കാണാറുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ ബുക്ക് ഒരു പഴയ വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റിൽ എത്ര ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ആൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ആസ് പെർ ഗിൽഫോർഡ് തിയറി ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഹി പ്രപ്പോസ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബിക്കൽ മോഡൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിൽഫോർഡ് ഒരു ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബിക്ക് മോഡൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിയറി എന്താണ് ഡയഗ്രാമറ്റിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വലിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കായ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ഡി മോഡലായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു തിയറി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ഗിൽഫോർഡ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് എ മോഡലിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എസ് എ മോഡൽ ഓർഡർ ചോദിച്ചതാണ് പിന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബിക്കൽ മോഡൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഗിൽഫോർഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ വൺ എയ്റ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് വൺ എയ്റ്റി എന്താണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ദെൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി എവറി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഈ ഒരു ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ എസ് എ മോഡലിൽ പറയുന്നത് എവറി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലും നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ വൺ എയ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്ത വരെ സ്ലൈഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെ ഈ വൺ എയ്റ്റി വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
അപ്പം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് അത് റീകോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താറുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലി നമുക്ക് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാരാമീറ്ററിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ജനറലായിട്ട് വരുന്ന ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് കൊഗ്നിഷൻ കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഡ് ഡിസ്കവർ ആൻഡ് ബിക്കംസ് അവെയർ ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അതാണ് ഈ കൊഗ്നിഷനിൽ വരുന്നത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അതാണ് കൊഗ്നിഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ മെമ്മറി റെക്കോർഡിങ് ഈ മെമ്മറി റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മെമ്മറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലേ എന്താ ഓ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് എബിലിറ്റി ടു എൻകോഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മെമ്മറി റെക്കോർഡിങ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു എൻകോഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിക്കോൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിക്കോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എബിലിറ്റി ടു റിക്കോൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ ദെൻ എന്താണ് ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു രണ്ട് ടു ഒന്ന് ടു ജനറേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു എ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് നമ്മൾ ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഈ ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക അല്ലെ എബിലിറ്റി ടു ഡെഡ്യൂസ് എ സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു എ പ്രോബ്ലം ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ദ എബിലിറ്റി ടു ജഡ്ജ് വാട്ട് എവർ ഓർ നോട്ട് ദ ഓർ നോട്ട് സോറി ability to judge whether or not the information is accurate or consistent or valid adha nammada judge cheyanalla or ability id consistent aano namukku kitta information correct aano adu accurate aano valid aano nalla kaarikku nammal judge cheyile aa adana evaluation ennu vacha uddheshikkunnathu appo itre ulla operation parayum or general intellectual process aanu adile edakka varum adile edakka sub factors varum cognition memory recording memory retention ee memory recording um memory retention um nammada shivrajan sir ra text il endana retain to memory um associate to memory ennum kaanunnathu അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മെമ്മറി റെക്കോർഡിങ് മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ ദൻ ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ്ങും പിന്നെ കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് ദൻ ഇവാലുവേഷൻ ഇത്രയാണ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സബ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണമോ ഇവിടെ സിക്സ് എണ്ണോ ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറെണ്ണോ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സബ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടേംസ് ഇൻ വിച്ച് വി തിങ്ക് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻറ്റിലൂടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്ററിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ടേംസ് ഇൻ വിച്ച് വി തിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാവാം വിഷ്വലി നമ്മൾ കാണാറില്ല ഓർക്കാറുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽസ് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽസ് ലൈക്ക് ഫിഗേഴ്സിലൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ പേഴ്സീവ്ഡ് ത്രൂ എന്താണ് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽസ് ദെൻ ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അപ്പോൾ കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാറുണ്ട് ഹിയറിങ്ങിലൂടെ അല്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ പെർസീവ്ഡ് ത്രൂ ഹിയറ
ഓക്കെ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഐഡിയാസ് വി കം അപ്പ് വിത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഗിൽഫോർഡ് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ഈ ഈ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് കോംപ്ലക്സിറ്റിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഐഡിയാസ് വി കം അപ്പ് വിത്ത് ദെൻ ഗിൽഫോർഡ് അറേഞ്ച് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻക്രീസിങ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം വരുന്നതാണ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഐറ്റം ഓഫ് നോളജ് അപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബിറ്റ് ഓഫ് നോളജ് എന്നൊക്കെ പറയുക ചെറിയ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ഐറ്റത്തിനെയാണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ ലെവൽ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്ന ഓർഡർ ആണ് സോ ആദ്യം യൂണിറ്റ് അവിടെ സിംഗിൾ ഐറ്റം ഓഫ് നോളജ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഷെയറിങ് കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് അവിടെ അവിടെ എന്താണ് ഒരേപോലെ അതായത് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു സെറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേഷൻ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനലോജീസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കണക്ഷനെയാണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഒരു 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 കൂട്ടം അല്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഈ റിലേഷൻസ് കുറേ റിലേഷൻസും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ അല്ലേ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോലെയാവും അതിനെയാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻസ് ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ടു കംപ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം അതായത് കുറേ റിലേഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ആവുന്നു സോ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് ആദ്യം യൂണിറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഐറ്റം ഓഫ് നോളജിന് യൂണിറ്റ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലാസ് ആവും ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ കുറേ യൂണിറ്റ് അത് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് എന്താണ് എന്താണ് കോമൺ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന ക്ലാസ്സസ് ആക്കി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ റിലേഷൻസ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻസ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും അസോസിയേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ആവുന്നൊക്കെ റിലേഷൻസ് എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുത്തി ദെൻ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റംസ് പറയുമ്പോൾ കുറേ റിലേഷൻസ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻസ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ആവില്ല അതിനെയാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് കൺവേർഷൻസ് ഓർ മ്യൂട്ടേഷൻ ടു നോളജ് അതായത് അറിവിന് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു പറയില്ലേ അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഇതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് അതിന് പുതിയ പുതിയ വേർഷൻസ് ഒക്കെ വന്നില്ലേ കുറെ കുറെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അറിവിന് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നത് ഫസ്റ്റ് കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊറോണ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ വേർഷൻസ് വന്നു അല്ലേ കുറേ സംഭവം അതിന് കുറച്ച് എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് വേറൊന്നു വന്നു വേറൊന്നു വന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് അപ്പോൾ അറിവിന് ആ ഒരു നോളജിന് കുറേ എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നില്ലേ അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രിഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോൺസിക്വൻസ് ഓർ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോളജിൽ നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒമിക്രോൺ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോൾ ഒരു പേടിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങാനും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ ഒരു നോളജ് നമ്മൾ കുറേ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ പ്രിഡിക്ഷൻ 
ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഇവിടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നത് സിക്സ് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ മെമ്മറിനെയാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഗിൽഫോഡ് അഗെയിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി എൻകോഡിങ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ എന്നും അങ്ങനെ രണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് എന്തായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി കൂടിയപ്പോൾ എന്തായി ഫൈവ് പോയി സിക്സ് ആയി അങ്ങനെ വൺ എയ്റ്റി ആയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മെമ്മറി എന്നുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിൽഫോഡിൻ്റെ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സും എന്താണ് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയഗ്രം പോലെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മുടെ ഗിൽഫോഡ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ട്രയഗ്രം മീൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നും ഒന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് കണ്ടൻറ്റും ഓപ്പറേഷനും പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഗിൽഫോഡ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉള്ള കാര്യങ്ങളായി പിന്നെ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അത് പഴയ എഡിഷൻ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം കൂടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കണേ എവറി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്നും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ തിയറി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ നാളെ നമുക്ക് ഗാർഡ്നർ ഒരു തിയറിയും കൂടി ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് റിവിഷൻ എല്ലാം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു കീപ